नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में आज हम बात करने वाले मैच ट्रिक से रिलेटेड ही हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर छठा है अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट्स और 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स के नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरी प्ले का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों ये जो हम मैच ट्रिक की प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो जहाँ कहीं भी मैच पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ए से बी तीन गुना कुशल है जिसके कारण ए बी से किसी कार्य को करने में साठ दिन का कम समय लेता है तो बताइए वे मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि बता रहा है कि तीन गुना कुशल है मतलब ये क्या है उसकी कार्य क्षमता है ठीक है कार्य क्षमता है मतलब कि एफिशिएंसी है ये ठीक है एफिशिएंसी है ए और बी की तो क्या कह रहा है तीन ए बी से तीन गुना कुशल है मतलब ए तीन है अगर तो ये क्या होगा उसका तीन गुना ही होगा बी से तो ठीक है अब क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करने में साठ दिन कम समय लेता है तो अब समय की बात हो गई मतलब टाइम की तो हमको पता है कि एफिशिएंसी मतलब कि कार्य क्षमता और टाइम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मतलब क्या होते हैं अपोजिट होते हैं मतलब जो यहाँ पे एक है वो इधर आ जाएगा और तीन इधर हो जाएगा तो ये क्या हो गया एक हो गया और ये क्या हो गया तीन हो गया ठीक है टाइम में तो अब हम क्या देख लेते हैं कि साठ दिन कम समय लेता है ठीक है अब साठ दिन कम समय लेता है ए बी से तो ए बी से अगर हम माइनस करें थ्री माइनस वन करते हैं तो टू होता है और उस टू को इन्होंने बता रखा है कि साठ दिन कम समय लेता है ठीक है साठ दिन कम समय लेता है तो यहाँ पे एक का मतलब क्या हो जाएगा तीस हो जाएगा तो ये एक का मतलब तीस हो गया और तीस से अगर तीन को घुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नब्बे तो अब देखिए बी नब्बे दिन ले रहा है और ए तीस दिन ले रहा है और दोनों के बीच का डिफरेंस करें नब्बे माइनस तो कितना आ रहा है साठ आ रहा है साठ दिन जो कि हमारा ये इक्वेशन को फॉलो कर रहा है जो पिछला जो क्वेश्चन में बोला गया है वो फॉलो कर रहा है इसका मतलब हम क्या सही जा रहे हैं ठीक है अब करना क्या है आपको अब करना कुछ नहीं है कि आपको पता चल गया कि ए कितना दिन ले रहा है तीस दिन ले रहा है बी कितना दिन ले रहा है आपका नब्बे दिन ले रहा है तो इन दोनों का वो कर देते हैं एल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा नब्बे हो जाएगा नब्बे तीस कितने बार में डिवाइड होगा तीन बार में होगा और नब्बे नब्बे कितने बार में एक बार में हो जाएगा ठीक है अब वो कह रहा है कि तो दोनों मिलकर अगर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर ए कितना काम कर रहा है तीन कर रहा है और बी कितना काम कर रहा है एक कर रहा है उतने ही दिन में तो चलिए निकाल लेते हैं तो ये चार हो जाएगा नब्बे से डिवाइड कर देंगे तीन प्लस एक, बराबर क्या हो जाएगा चार नब्बे बटा चार अब इसे डिवाइड मार देते हैं तो ये दो दुनाए चार ये पैंतालीस हो जाएगा पैंतालीस को अगर आप दो से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा साढ़े बाईस आ जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं लेकिन ये फिलहाल बेस्ट मेथड है कि इससे आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कार्य क्षमता और टाइम में इन्वर्सली प्रपोर्सनल होते हैं ठीक है एक दूसरे के तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक दुकानदार ने निश्चय किया कि एक मोबाइल फ़ोन को पंद्रह हज़ार रुपये में बेचेगा तथा बीस प्रतिशत का लाभ कमाएगा दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको इतनी ज़बरदस्त ट्रिक से बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन मात्र आप पाँच सेकंड के अंदर ख़त्म कर लेंगे ठीक है तो इसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेकिन उसका मित्र उसके दुकान पर मोबाइल खरीदने आया और उसने अपने दोस्त को तेरह हज़ार रुपये में मोबाइल फ़ोन बेच दिया तो बताइए उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो वस्तु है कोई भी जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य मतलब कि सी ठीक है क्रय मूल्य वो क्या होता है हंड्रेड होती है हम मान के चलते हैं तो मोबाइल कितने का था हंड्रेड का था लेकिन उसने क्या बोला कि जब वो पंद्रह हज़ार में बेचेगा तो और उस पर बीस प्रतिशत लाभ कमाएगा तो ये कॉस्ट प्राइस पे ही तो बीस प्रतिशत मिला होगा मतलब क्रय मूल में बीस परसेंट और जुड़ गया होगा तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस परसेंट और वो कह रहा है कि एक सौ बीस परसेंट जो है वो आपका कितने के बराबर पंद्रह हज़ार के ठीक है पंद्रह हज़ार के बराबर कर लेते हैं फिर कह रहा है लेकिन जब उसका दोस्त उसके दुकान पर मोबाइल खरीदने आया तो उसको उसे तेरह हज़ार में देना पड़ा तो चलिए तेरह हज़ार में देना पड़ा 
लेकिन अब पूछ रहा है कि उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो इस लाभ को हम x मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका चलिए निकाल लेते हैं इसको x भी क्यों इसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं ठीक है तो क्वेश्चन मार्क हो गया अब कर लेते हैं तेरह हजार गुड़े करना है एक सौ बीस डिवाइड बाई क्या है यहाँ पे पंद्रह हो जाएगा पंद्रह हजार ठीक है ये पंद्रह हजार के तीनों जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए और ये पाँच से ये काट देते हैं पाँच तीन पंद्रह पाँच दो नौ दस और ये पाँच सौ बीस फिर तीन से चौबीस कितने बार में जाएगा आठ बार में जाएगा अब तेरह बचा और गुड़े आठ बचा तो ये कितना हो जाएगा तेरह को अगर आठ से गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका एक सौ चार एक सौ चार ठीक है अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य जो था वो कितना था हंड्रेड परसेंट था और लेकिन आपको फ़ायदा कितना हुआ एक सौ चार का हुआ है एक सौ चार परसेंट का मतलब कि क्या इसमें से माइनस कर देते हैं मतलब टोटल आपको चार ही परसेंट का तो फायदा हुआ है ना सौ परसेंट तो क्रय मूल्य था ही आपको एक्स्ट्रा कितना मिला चार परसेंट तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं मुझे बताने में ज़रूर टाइम लगा है लेकिन इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से मुश्किल पाँच सेकंड या दस सेकंड मैक्सिमम पाँच से दस सेकंड के अंदर बहुत ही जल्दी और बगैर किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसका कमेंट ज़रूर दीजिएगा जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगा ठीक है तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिंदुओं ए पी कॉमा जीरो तथा बी जीरो कॉमा क्यू के बीच की दूरी क्या होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तो इससे सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके उसके बाद मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों दूरी जब दो बिंदु दिए हों उनके बीच की दूरी का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है ये होता है x2 टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई का स्क्वायर ठीक है इससे जो निकलेगा वही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं p कॉमा क्यू तो इस पर सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए x1 हो जाएगा ये y1 हो जाएगा ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा ठीक है अब इसमें क्या करते हैं सीधा पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए x2 आपका क्या है ज़ीरो है माइनस एक्स वन क्या है पी है आपका तो इसका स्क्वायर कर देते हैं फिर वाई टू आपका क्या है क्यू है और वाई वन क्या है आपका जीरो है इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ठीक है जीरो का मतलब कुछ होता नहीं जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहने वाला है इसीलिए आपका आंसर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो कि ऑप्शन बी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यदि ए बराबर माइनस आठ है बी बराबर माइनस छः है सी बराबर बारह है तो इसका पूरे का आपको बताना कि मान क्या होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप में से बहुत से लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे या करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे जबकि ये क्वेश्चन मात्र पाँच सेकेंड का है ठीक है कैसे है वो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए एक बार अब मैं बताता हूँ आपको जो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ये एक फार्मूला है मैं बता देता हूँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये दोस्तों एक फॉर्मूला है कि ये जो वैल्यू होती है ये इसके बराबर होती है अब आप देख रहे हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ये वाली वैल्यू ये क्या है ये वैल्यू है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और बचेगा क्या यही बचेगा चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ सबसे पहले इसके जगह पर हमें ये लिखना है तो चलिए लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी और फिर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है तो अब क्या होगा ये और ये पूरा कट जाएगा बचेगा क्या ए प्लस बी प्लस सी अब क्या करना है ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस सिक्स 
और c की वैल्यू क्या है प्लस ट्वेल्व तो क्या हो गया माइनस चौदह प्लस बारह बराबर क्या हो जाएगा माइनस टू आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यही आपका आंसर हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे होगा क्या जिस जिन्होंने फार्मूले का यूज़ किया वो तो बहुत जल्दी कर ले जाएंगे जिन्होंने फार्मूले का यूज़ नहीं किया ए बी सी की वैल्यू रख के करने लगे उनका भी आंसर आया लेकिन उनका इतना टाइम लग जाएगा कि वो पाँच मिनट तो इसी में खा जाएंगे ठीक है तो ये चीज़ बिल्कुल मत करिए जहाँ भी हो सकता है वहाँ फार्मूले का यूज़ या ट्रिक का यूज़ जरूर करिए ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए ए प्लस बी प्लस सी बराबर पैंतीस है और बी ए प्लस बी प्लस सी बराबर अट्ठाईस है और सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर अट्ठारह है तो थ्री ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना कैसे है अब दोस्तों सबसे पहले आप देखिए इन सभी को लिख लेते हैं एक बार कि क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर पैंतीस दिया हुआ है फिर दूसरा आपका दिया है बी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया अट्ठाईस दिया हुआ है फिर तीसरा है सी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है अट्ठारह है ठीक है तो दोस्तों ये क्या करते हैं तीनों को हम जोड़ लेते हैं एक तो जोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों ऐसे ही आ जाएगा और ये पूरा भी ऐसे ही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो इन सबको जोड़ने पे क्या आ जाएगा हमारा इन सबको जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा अट्ठारह प्लस अट्ठाईस प्लस पैंतीस ये आ जाएगा आपका इक्यासी ठीक है आप क्या करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे बराबर क्या होता है इक्यासी होता है अब इस स्क्वायर को इधर लगा दें रूट कर दें अगर तो तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर इक्यासी अंदर हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हट गया है तो इक्यासी क्या होता है नौ गुड़े नौ होता है नौ नौ इक्यासी तो इसमें से नौ बाहर आ जाएगा तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गई नौ आ गई लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है थ्री ए प्लस बी सी मतलब थ्री ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा वो ये पूछ रहा है अब आपको इसका मान पता है नौ है तो तीन गुड़े ये कितना हो जाएगा सत्ताईस यानी ट्वेंटी सेवन और ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई एक सौ दस मीटर तथा चौड़ाई अस्सी मीटर है इसके चारों तरफ ढाई मीटर का चौड़ा एक रास्ता है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं इसका एक मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ जिसे आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करना है ठीक है अप्रोच क्या होगी आपकी इसमें तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं हम आपको एक खेत बना के दिखा देते हैं कि ये आपका कोई खेत है ठीक है इसमें क्या था कि ये 110 मीटर लंबा है और 80 मीटर चौड़ा है लेकिन फिर क्या किया ढाई मीटर का चौड़ा एक रास्ता इसके चारों तरफ मतलब बाहर की ओर बना दिया गया ढाई मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया गया ठीक है मतलब ये क्या हो जाएगा ढाई मीटर ये 2.5 मीटर इधर भी 2.5 मीटर है इधर भी क्या 2.5 में हर तरफ 2.5 मीटर बराबर होगा ठीक है 2.5 मीटर हर तरफ बढ़ गया तो अब करना क्या है पूछा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो मतलब हम क्या करें अगर हम पूरे एक बार क्या करें कि जो आपका मैदान था मैदान प्लस जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल रास्ते का क्षेत्रफल और फिर माइनस कर दें उसे किस में से मैदान में से मैदान में से तो क्या हो जाएगा आपका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे चलिए देख लेते हैं कैसे करना है सबसे पहले हमें क्या मैदान का क्षेत्रफल हमें पता ही है कैसे देखिए l इंटू बी कर देंगे बस और कुछ नहीं करना है ठीक है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको पता ही होगा अब करते क्या है कि मैदान प्लस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें तो सबसे पहले एल क्या है दोनों को मिलाने का 110 तो पहले से ही था प्लस ढाई इधर बढ़ गया लंबाई में 2.5 इधर बढ़ा ना लंबाई में और फिर ढाई इधर भी बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया ढाई ढाई पाँच होता है तो पाँच हो गया तो ये कितना हो गया 115 मीटर हो गया फिर बी निकाल लेते हैं मतलब कि मोटाई निकाल लेते हैं ठीक है चौड़ा सॉरी चौड़ा निकाल लेते हैं चौड़ाई कितनी है तो अस्सी मीटर तो पहले से थी रास्ता जो बढ़ा एक्स्ट्रा वो कितना बढ़ा ढाई मीटर देखिए अब चौड़ाई कैसे ऐसे ऐसे है तो इधर भी ढाई मीटर बढ़ गया था 2.5 मीटर बढ़ा और इधर भी 2.5 मीटर बढ़ा 
तो इधर भी मतलब क्या ढाई ढाई कितना पाँच मीटर इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ गया तो ये कितना हो गया पचासी हो गया तो अब क्या करें इसका क्षेत्रफल निकाल लें और जो पहले का था ये एल डैश मान लेते हैं बी डैश और जो अभी पहले वाला क्षेत्रफल था हमारा सिर्फ मैदान का वो कितना था लंबाई कितनी थी 110 मीटर थी और बी कितनी चौड़ाई कितनी थी 80 मीटर थी तो इसमें से माइनस कर देते हैं तो चलिए देख लेते हैं नए वाले का क्षेत्रफल माइनस नए वाले का क्षेत्रफल माइनस पुराने वाले का मतलब बगैर रोड के तो कैसे हो जाएगा नया वाला क्या है भाई एक गुड़े पचासी ये हो गया क्षेत्रफल माइनस नए वाल पुराने वाले का क्या था 110 सौ दस माइनस अस्सी ये सिर्फ मैदान का क्षेत्रफल था ठीक है तो अब वो सॉरी यहाँ पे गुड़ा होगा ठीक है अब 115 और पचासी का गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा नौ हज़ार सात सौ पचहत्तर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा और इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अट्ठासी सौ हो जाएगा ठीक है अब इसमें से माइनस कर दीजिए इसे तो क्या आ जाएगा नौ सौ पचहत्तर मीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है तो मीटर में दिया ही गया था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका आंसर कहाँ है ऑप्शन सी ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सम बाहु त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप छत्तीस सेंटीमीटर है तो दोस्तों मैं इसके बारे में सबसे पहले तो खुद से सॉल्व कीजिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो समबाहु क्षेत्रफल के जो परिमाप होता है वो समबाहु क्षेत्रफल का अधिकतम होता है मतलब जो परिमाप होता है परिमाप से अधिक क्या होता है क्षेत्रफल होता है ये तो आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज के लिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो क्या हो जाएगा थ्री ए बराबर हो जाएगा आपका छत्तीस तो यहाँ ए से कितना निकलेगा छत्तीस बटा तीन करेंगे अगर हम तो हो जाएगा बारह मतलब भूजा आपकी कितनी आ गई बारह आ गई अब आपको एरिया जो संभाहु त्रिभुज का होता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमेशा आपको रटा होना चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है एरिया यानी कि क्षेत्रफल ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है आपका रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है ठीक है ए यहाँ पे आपकी क्या होती है भूजा होती है तो रूट थ्री बाई फोर गुड़े स्क्वायर मतलब बारह गुड़े ठीक है अब इसे तीन से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका बारह हो जाएगा और ये थर्टी सिक्स बारह तीन छत्तीस छत्तीस रूट थ्री ये हो जाएगा और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि आपने एरिया निकाला तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छत्तीस रूट थ्री ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो मैट्रिक से रिलेटेड है हमारा पार्ट सिक्स था मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं ऑलरेडी हमने 200 प्लस वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट और ट्रिक के वीडियोज़ डाल रखे हैं तो यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों आपको प्ले का लिंक हर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा दोस्तों अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करें दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद